നമ്മൾ ആ നാലാളുകളെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതും പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഹെഡിംഗ് എഴുതും പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ തരും എന്നാ പറഞ്ഞേ ഷെല്ലിനെ കുറിച്ച് ആ വാക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഷെൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് നേരത്തെ അതൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് ഇപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിംഗ് ആയി പഠിക്കുമ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ വിട്ടു കളയരുത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഷെൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഷെൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഷെൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഷെല്ലിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരും പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ അതായത് കുരുവി ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ആറ്റത്തിൽ കെ ഷെല്ലുണ്ട് എൽ ഷെല്ലുണ്ട് എം ഷെല്ലുണ്ട് എൻ ഷെല്ലുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഷെല്ലുകളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലിനെ കെ ഷെൽ എന്നും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിന് എൽ എന്നും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിന് എം എന്നും അതിന് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതിന് എൻ എന്നും ഷെല്ലിന് നിങ്ങൾ പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ഇതിൽ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആണ് ആ എന്നിന് ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ഷെല്ല് കെ ആണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരാളോട് വന്നിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ അയാളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ അയാള് നമ്മളോട് ഞാൻ കെ ഷെല്ലാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയൂല നേരെ മറിച്ച് അയാൾ കോണ്ട നമ്പറിന്റെ കേസിലാ പറയാം കോണ്ട നമ്പറിൽ അയാൾ എങ്ങനെ പറയും എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ വാല്യൂ എൻ വാല്യൂ വൺ ആണ് എൻ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഷെല്ല് കെ ആണ് ഷെല്ല് എൽ ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഷെല്ല് എം ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഷെല്ല് എൻ ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഷെല്ല് ഏതാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയൂല പകരം അതിനൊരു നമ്പർ പറയും ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ നമ്പർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആഹ ആ ഇലക്ട്രോൺ എം ഷെല്ലിലാണ് നമ്പർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഷെല്ലിലാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് എൻ എ പഠിച്ചല്ല അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ ബോട്ട് ഷെല്ല് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നിട്ട് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചേ മക്കളെ ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് വരച്ച് വെച്ച് ഷെല്ലും എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ച് പഠിച്ചോ ഉഷാറായി ഒന്ന് പഠിച്ചോട്ടാ നല്ല രസമുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പഠിച്ചു പോയാൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വായിച്ചോട്ടെ അടുത്തൊരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോട്ടോ മാക്സിമം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ ഷെൽ ഒരു ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞേ അതിന്റെ താഴെ വരാം അതിനേക്കാളും കൂടുതലാവില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ മാക്സിമം എന്ന് പറയുക ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ആളുണ്ട് മാക്സിമം നൂറാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും നൂറാൾ എന്നല്ല അതിനർത്ഥം മാക്സിമം നൂറാൾ കൊള്ളും നൂറ്റി ഒന്നാമനെ അവധിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റൂല അല്ലെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തൊണ്ണൂറാളെ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി കച്ചറ ഉണ്ടാക്കണ്ട തൊണ്ണൂറ് ആളുണ്ടെങ്കിലും എൺപത് ആളാണെങ്കിലും അമ്പത് ആളാണെങ്കിലും മാക്സിമം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് തന്നെ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഷെല്ലിനകത്ത് ഒരാളോ രണ്ടാളോ മൂന്നാളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ള
2n square underline ചെയ്തു പഠിച്ചു വെച്ചോ ട്ടോ എന്താണ് 2n square പഠിച്ചോ 2n square 2n square 2n square പഠിച്ചല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ഇതേ ബോക്സ് ഒന്നുകൂടി വരക്കണം പക്ഷെ ആ ബോക്സിൽ ഒരു കോളം കൂടിയും വരും എന്താണ് ഒരു കോളം കൂടിയും വരും എന്താണ് ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ കോളം എന്താ പറയുക മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എനിക്ക് സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഏത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂടാ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് കേഷ് എല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും അപ്പൊ നീ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നീ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ടത് ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേഷെല്ലിന്റെ എൻ വാല്യൂ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ കേഷെല്ലല്ലേ പറഞ്ഞേ കേഷെല്ലാണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നതിലെ എന്നിന്റെ പകരം വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കൂ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്നെ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്പൊ കേഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കൊള്ളും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊള്ളും എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കൊള്ളും ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ എല്ലായിടത്തും ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാടാ ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അല്ലെ എൽ ഷെല്ലാകുമ്പോൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ആ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ടു ടു സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് കണ്ടാ അപ്പൊ എൽ ഷെല്ലിൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് പണ്ടാറ അടിക്കപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ എം ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സോറി നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയി എൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു എം ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആകും എൻ ആണെങ്കിൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആകും മനസ്സിലായ ഇത് വീഡിയോ ഒന്ന് പൗസ് ചെയ്തിട്ട് എം ഷെല്ലിൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും എൻ ഷെല്ലിൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക അതിനു മുമ്പ് ഈ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ നേരത്തെ വരച്ചിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരയ്ക്കരുത് നേരത്തെ വരച്ച് മുകളിലുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ഈ ഒരു വരിയുണ്ട് താഴെ മൂന്ന് രണ്ടാമത് ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഞാൻ അതിന് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് എളുപ്പം വഴി മടിയന്മാർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചോടാ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയണ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരു പണിയെടുക്കണ്ട വേറെ വല്ല പണിക്കും പോകാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ കണ്ടോട്ടോ ടു എൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്തുകൊണ്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സിക്സോ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അല്ല നയൻ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നല്ലേ അർത്ഥം ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നല്ലയുടെ അർത്ഥം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും എം ഷെല്ലിൽ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പറിനെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഉപകാരങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ എൻ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാടാ ഫോർ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര പതിനാറ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ ഡബിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഫോർത്ത് ഷെൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഷെൽ പഠിച്ചോ അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ എന്തിനാണെന്ന് പഠിച്ചു ഓരോ ഷെല്ലിനനുസരിച്ചുമുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പേഴ്സ് എത്ര വരുന്നു പഠിച്ചു ഒരു ഷെല്ലിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ വഴിയുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ടു എൻ സ്ക്വയർ അതിൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു പഠിച്ചല്ലോ ഈ ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക
എടാ മക്കളെ ആരൊക്കെയാണ് നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ടേബിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് സബ്ഷെല്ല് എല്ല് സബ്ഷെല്ല് എല്ല് അതായത് സബ്ഷെൽ ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എസ് പി ഡി എഫ് ആണല്ലോ സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിലെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടോളണേ ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വൺ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വണ്ണിൽ നിന്നാണല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നാണല്ലോ പഠിച്ചത് പക്ഷെ അസിമുത്തൽ കോണ്ടം നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് എസ് സബ്ഷ്യലാണെങ്കിൽ എൽ വാല്യൂ സീറോ ആണ് വൺ അല്ല എത്ര സീറോ ആണ് ഒരു വ്യത്യാസം അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൺ ബട്ട് അസിമുത്തൽ കോണ്ടം നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ പഠിച്ചോ ഇനി സിമ്പിൾ ആണ് സബ്ഷ്യല് പി ആണെങ്കിൽ വൺ സബ്ഷ്യല് ഡി ആണെങ്കിൽ ടു സബ്ഷ്യല് എഫ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ മനസ്സിലായോടെ എന്താണ് സബ്ഷ്യല് എസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ പി ആണെങ്കിൽ വൺ ഡി ആണെങ്കിൽ ടു എഫ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ കിട്ടിയോ ബോക്സ് ആക്കി വരച്ചു വെച്ച് ബോക്സ് ആക്കി വരച്ചു വെച്ച് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് ഷെല്ല അപ്പൊ അയാൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെല്ല ആരാ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇനി അയാളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ അയാളോട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും ഏത് സബ്ഷെല്ല അപ്പൊ അയാൾ അസിമുത്തൽ കോണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പറയും അയാൾ പറയണേ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അയാളുടെ സബ്ഷെല്ല് എസ് ആണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അയാളുടെ സബ്ഷെല്ല് ഡി ആണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അയാളുടെ സബ്ഷെല്ല് പി ആണ് മനസ്സിലായ അപ്പൊ സബ്ഷെല്ലിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ തരാനാണ് ആരെ അസിമുത്തൽ കൊണ്ട നമ്പർ അസിമുത്തൽ കൊണ്ട നമ്പർ പഠിച്ചോ അസിമുതൽ കോണ്ടം നമ്പർ ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ ബോട്ട് സബ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എഴുത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ സബ്ഷൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഷെല്ല പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഞാൻ സബ്ഷെല്ലാണ് പറയണേ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് present in a subshell ഒരു സബ്ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര കാണാനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്താ ഇക്വേഷൻ അറിയോ ഫോർ എൽ പ്ലസ് ടു കാണാ പഠിച്ചോളണം എഴുതി വെക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ സബ്ഷെൽ ഒരു സബ്ഷെല്ലിലുള്ള മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ദ ഇതാണ് ഫോർ എൽ പ്ലസ് ടു നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഒരു ഷെല്ലിലുള്ള മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണം പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പർ ആണല്ലോ അത് ഷെല്ലിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഐഡിയ തരണേ ഇത് അസിമുത്തൽ കോണ്ടം നമ്പർ ആണല്ലോ അത് സബ്ഷെല്ലിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഐഡിയ തരണേ അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ സബ്ഷെൽ ഫോർ എൽ പ്ലസ് ടു അതിന്റെ താഴെ നേരത്തെ നടന്ന സെയിം കലാപരിപാടികൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിള് കൂടി നീട്ടി വരക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വരക്കണം നിങ്ങൾ പുതിയ ടേബിളാക്കിയിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ വരക്കണം അപ്പം എന്നിട്ട് വരക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സബ്ഷെല്ല് എല്ല് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ എഴുതുക വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടേ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൽ പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഫോർ എൽ പ്ലസ് ടു ഇതൊക്കെ ഈ ടേബിളിന് അകത്താണ് ഇട്ട് എഴുതേണ്ടേ ഞാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഫോർ എൽ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി പറ എല്ല് ഇത് ഫോർ എൽ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണേ ഫോർ ഇൻറ്റു എല്ല് ഇവിടെ എത്ര സീറോ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു പറ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ എപ്പോഴും ഇൻറ്റു വന്നാൽ അയാൾ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഏതൊന്നിനെയും സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സീറോ അല്ലേടാ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ
ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ആണല്ലോ നാല് നാല് കൂടെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ആറ് കിട്ടും ഡി സബ്ഷൽ ആണെങ്കിൽ എൽ വാല്യൂ വീണ്ടും മാറി ടു ആയി അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ടു അല്ലെ ഫോർ എൽ പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ എൽ എത്ര അവിടെ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എത്ര ആടാ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ ഡി സബ്ഷലിൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ ആണ് എഫ് സബ്ഷലിൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണും കണ്ടിട്ട് ആൻസർ കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ നോക്കിയേ എസിൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആണ് പി ൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സിക്സ് ആണ് ഡിയിൽ കൊള്ളുന്നത് ടെൻ ആണ് എഫിൽ കൊള്ളുന്നത് പതിനാലാണ് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടിയോ ടാബ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ ടൈം എവിടെ എത്തിയെന്ന് നോക്കട്ടെ 